അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്രേ ആ പ്രഭാതകൻ മകൻ രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മകന്റെ മതദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ മുമ്പിൽ കിടക്കുകയാണ് ഉമ്മ മാരീയത്തിൽ കിടുത്തിയ വിരിയുടെ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വല്ലാതെ തേങ്ങിക്കരയുകയാണ് ഉമ്മ മാരീയത്തിൽ കിടുത്തിയ വിരിയുടെ പുറകിൽ കിടന്ന് തേങ്ങിക്കരയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പോലും പറഞ്ഞു പോയി അത്രേ ഇന്ന നിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ ഞാൻ അതീവ ദുഃഖിതനാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പോലും പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ പ്രഭാതകൻ ഒരു മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നവ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കിയിട്ട് ആ കബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്നുകൊണ്ടല്ലാണ്ട് റസൂൽ ദുആ ചെയ്തു പോയി അത്രേ പ്രഭാതകന്റെ കണ്ണുകൾ സജലങ്ങളായി കണ്ണു നേർത്തുള്ളികൾ കൺകോളിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോ അള്ളാണ്ട് റസൂൽ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ പോലെ തേങ്ങി കബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു പോയി അത്രേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ എന്റെ പൊന്നുമോള് സൈനബ് അവള് പാവമാണല്ലാ അള്ളാഹുവേ എന്റെ പൊന്നുമോള് സൈനബ് അവള് സാധുവാണ് തമ്പുരാനെ എന്റെ സൈനബിനെ നീ കബറിൽ ശിക്ഷിക്കരുതേ എന്ന് ാരത്തുനിന്ന് സ്നേഹവാത്സല്യ നിധിയായൊരു പിതാവിനെ പോലെ തേങ്ങിക്കരഞ്ഞ താരന്നറിയുമോ ഇരു ലോകത്തിനും നായകനായി വന്ന അള്ളാണ്ട് റസൂൽ പോലും വിരുമ്പിക്കരഞ്ഞു പോയത്രേ പുത്ര സ്നേഹത്താൽ ആരാണെങ്കിലും എത്ര വലിയവനാണെങ്കിലും എത്ര ചെറിയവനാണെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് നമുക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു വല്ലാത്ത പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അള്ളാഹു ആ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ ഹലാലായത് അള്ളാഹു നിറവേറ്റി തരുമാറാകട്ടെ പക്ഷേ നാം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ ആ മക്കൾ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമായി വന്നാലോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മലയാള കവിതയില് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്വന്തം കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി കുടിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ട് മകനെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഉമ്മയുടെ കഥയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ടറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കേട്ട ആ ഉമ്മയുടെ കഥയല്ല വിദേശത്ത് നിൽക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ച് ഹർഷകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ രാസലീലകളാണ് ഈ അതിന് തടസ്സമായിരുന്ന ജസന എന്ന് പറയുന്ന പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോളെ കൊല്ലാൻ കൂട്ടുനിന്ന റജുല എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണില് ചോരയില്ലാത്ത മാതാവിന്റെ കഥ കേട്ടിട്ട് മനസ്സ് വല്ലാതെ പിടമ്പ് പോയി മലയാളികളുടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവൂലോ നിങ്ങള് ഇല്ലേ അതും ഒരു മാതാവാണ് അതും ഒരു ഉമ്മയാണ് എന്തുകൊണ്ടിതൊക്കെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് നാം കണ്ണോടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വഴിതെട്ടുന്ന കൗമാരം ഖുർആാനിലെ കൗമാരം എന്ന വിഷയം നാം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നാം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ ജീവിതത്തിന്റെ അഭിമാനമായി ആശയായി നാളെ രോഗം ബാധിച്ചുകൊണ്ട് കട്ടിലേ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ വെള്ളമെങ്കിലും നമുക്ക് നൽകുമെന്നുള്ള ആശയോടെ പ്രത്യാശയോടെ നാം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ ആ മക്കളെ സമത്തോളം ഒരു ശോഭനമായ ഭാവി നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മുടെ മക്കൾ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് നാം കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ നാം ആരും ഇതേവരെ കേൾക്കാത്ത പണ്ടൊക്കെ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് മദ്യമൊന്ന് രുചിച്ചു നോക്കുന്നതെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കനുസരിച്ച് പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കേരളം മദ്യപിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയുടെ നടുവിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പ്രായമാകുമ്പോഴെ കുട്ടികളെ മദ്യപാന ആസക്തി വളർന്നു വരുന്ന കാലം കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ വനിതാ മാസികം നടത്തിയ സർവയിൽ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയുടെ വാട്ടർ ബോട്ടിലിന്റെ ഉള്ളിൽ കുടുക്കാനുള്ള വെള്ളമല്ല അവന് നിലതെട്ടാനുള്ള മദ്യവുമായി വാട്ടർ ബോട്ടിലിൽ മദ്യവുമായി ആറാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് കടന്നു പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ കഥകൾ മാസികകളും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചു തരുമ്പോ ലോകത്തുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുനീരിലൂടെ കടന്തല്ലി ആത്തൊടുകുന്ന കണ്ണുനീരുകൾക്ക് യാതൊരു വിധ തോതുമില്ല വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മക്കൾ കൗമാരത്തിലെ വഴിതെട്ടി പോകുന്ന പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വഴിതെട്ടുന്ന യുവത്വം എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് ഭീടുപോരും വലിക്കാൻ മടിയായിരുന്നു പണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന
മാതാപിതാക്കളുടെ മുമ്പിൽ പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് രണ്ട് മക്കളാണെങ്കിലും വാപ്പയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ബീഡി വലിക്കാൻ മക്കൾ കയ്യാറാവില്ല മക്കൾ മാറി എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടാണ് ബീഡി വലിക്കുന്നത് ഇല്ലേ ആണ് നമ്മളൊക്കെ ഇന്നും വാപ്പയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ബീഡി വലിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് പത്ത് വയസ്സാകുമ്പോ തന്നെ ബീഡി വലിച്ചിട്ട് പുക കൂതന വാപ്പാട മുഖത്തോട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വളരെയേറെ കാഴ്ചകളുടെയും കണക്കുകളുടെയും നടുവിൽ ഈ കൗമാരം ഇങ്ങനെ പോയാൽ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഈ കൗമാരത്തിൽ കുട്ടികൾ കൗമാരത്തിലെ സെക്സിന്റെ അടിമകളായി മാറുന്നു മദ്യത്തിന്റെ അടിമകളായി മാറുന്നു ലഹരിയുടെ അടിമകളായി മാറുന്നു എവിടെയാണ് നമുക്ക് കാലുകൾ തളർന്നു പോയത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് താളം പിടച്ചു പോയത് എന്റെയും നിങ്ങളെയും മക്കൾ വളരേണ്ടത് ഇതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ ലോകത്തിലെ ലോട്ടോറിയസ് ക്രിമിനലുകൾ പോലും ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നത് കൗമാര പ്രായക്കാരായ കുട്ടികൾ നടക്കുന്നു കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് സഹോദരങ്ങളെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചന്ദ്രാപിന്നയിൽ വൈകുന്നേരം സ്കൂൾ വിട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ഏഴ് വയസ്സുകാരി പഞ്ചസാര വാങ്ങിക്കാൻ കടയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഏഴ് വയസ്സുകാരിയെ ടി വി കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവളെ കടന്നു പിടിച്ച് മാനവങ്കം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിലവിളിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ വായും മൂക്കും പൊത്തിപ്പിടിച്ച് ശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട ഏഴ് വയസ്സുള്ള കൗമാര ഏഴ് വയസ്സുള്ള ബാലിക പിടഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോ തന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ച ആ ബാലികയെ അടുക്കളയിൽ പോയി മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കളിക്കൂട്ടുകാരിയെ ഏത് കളിക്കൂട്ടുകാരി ഇന്നലെ വരെ തന്റെ കൂടെ കണ്ണൻ ചിരട്ടയിൽ മണ്ണപ്പം ചുട്ട് കളിച്ച കളിക്കൂട്ടുകാരിയുടെ കൈയും കാലും വെട്ടിയെറിഞ്ഞ് അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കിലാക്കിയതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം കൂട്ടിക്കെട്ടി വീടിന്റെ പുറകു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി സ്വയം കുടിയെടുത്ത് കുടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ മണ്ണിട്ട് മുടിയെന്ന് പോരാ അതിന്റെ മുകളിൽ വാടയെന്ന് ഇട്ടിട്ട് ആർക്കും സംശയം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ മൂന്ന് ദിവസം കേസന്വേഷണത്തിൽ വന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പുറകെ നടന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ കൊണ്ടുപോയി ഹാജരാക്കുമ്പോ സാംസ്കാരിക കേരളം ലജ്ജിച്ചു തലരാക്കി പോയി പ്രതി ആരാണ് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള മുഹമ്മദ് കോയ ഈ ദൂരമായ കൃത്യം ചെയ്തു തരാ നാട്ടിലെ നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനൽ അല്ല അവിടുത്തെ വാടക ഗുണ്ടകളല്ല കൊട്ടേഷ സഖങ്ങളല്ല ഏഴ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ മാനഭംഗ ചെയ്യാൻ കടന്നു പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കുന്ന കളഞ്ഞത് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പോലുമില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് കേസന്വേഷ ഡി ഐ ജി ബി സന്ധ്യ അന്ന് പത്തലേഖർ ചോദിച്ചു പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അവര് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഈ കുട്ടി ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇവനെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിമിനൽ ആക്കി മാറ്റിയത് ഏതാ സഹോദരങ്ങൾ ആ കുണ്ണി ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യം ആരെയാണ് നാം കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആർക്കെതിരെയാണ് വരൽ ചൂണ്ടത് വഴിതെട്ടുന്ന കുഞ്ഞിന് നേരെ വരൽ ചൂണ്ടണോ അവനെ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നേരെ വരൽ ചൂണ്ടണോ എവിടെയാണ് വരൽ ചൂണ്ടേണ്ടത് നമ്മൾ ചൂണ്ടുന്നത് അവര് തലതിരിഞ്ഞു പോയി എന്നായിരുന്നു അവൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യം അവന്റെ പിതാവ് സ്ഥിരം മദ്യപാനി അവന്റെ മാതാവോ ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഇത് രണ്ടും കണ്ട് വളർന്ന കുട്ടി ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിമിനലായി മാറി ആരെയാണ് പഠിചാരേണ്ടത് ആരെയാണ് പഠിചാരേണ്ടത് അകലെയൊന്നും പോകണ്ട ആറ്റിങ്ങൽ നഗരത്തിലെ ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ പരാതി പ്രകാരം പ്രധാന അധ്യാപകർ ആറ്റിങ്ങൽ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ പോയി റെയ്ഡ് ചെയ്തു നോക്കിയപ്പോൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന കുട്ടികളുടെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ ബാഗിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് കണക്ക് പുസ്തകമല്ല സയൻസിന്റെ പുസ്തകമല്ല രസതന്ത്രത്തിന്റെ ഫോർമുലയല്ല രാസലീലകളുടെ ഫോർമുലകൾ അടങ്ങുന്ന എഴുപതോളം നീലചിത്രങ്ങളുടെ സീഡികളാണ് ആറ്റിങ്ങൽ നഗരത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിൽ കൊല്ലം നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥി കൊല്ലം ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് കത്തെഴുതി സാർ അടിയന്തരമായിട്ട് എന്റെ സ്കൂളിൽ നടപടണം എന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇന്റർവെല്ലിന് വേണ്ടി വെളിയിൽ പോയിട്ട് അവര് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് ലഹരി മരുന്നിന്റെ അടിമകളായിട്ടാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാർ കയറി വരുന്നത് എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ലഹരി മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ലോബി സ്കൂളിന്റെ വളപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവനും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അധ്യാപകർ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്ന്
ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് ഏറ്റെടുത്തു കേസ് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് അന്വേഷണം ചെല്ലുമ്പോൾ അന്വേഷണത്തിന്റെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് എവിടേക്കാണ് കൂടെ പിടിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പതിനാറ് വയസ്സ് പോലും എത്താത്ത ആൺകുട്ടികളെ കാരണം എന്താ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ ഈ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും ഈ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുമായി പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള ശാരീരിക ബന്ധമുണ്ട് അത് അതിരുവിട്ട് നാട്ടിൽ അറിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ അവർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ബെഞ്ചിൽ തലവെച്ചുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന വാർത്തകൾ ഇതൊക്കെ നടന്നത് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലല്ല ഇത് നടന്നത് നാഗസാഖിയിലല്ല കൊളംബോയിലല്ല ന്യൂയോർക്കിലെ കഥയൊന്നുമല്ല ഈ പറയുന്നത് മിസിസിപ്പിയിലെ കഥയൊന്നുമല്ല നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ നടുമുട്ടത്ത് നടക്കുന്ന കഥകളാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന അഞ്ചലിനടുത്ത് ഏറത്ത് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ചുരിദാറിന്റെ ഷാളിൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് കെവിയിൽ അതിനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കാടിന്റെ നടുവിൽ പാവപ്പെട്ട കൂലിപ്പണിക്കാരനായ പിതാവ് നടത്തിയ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മൂന്ന് സഹോദരിമാർ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരിമാർ നൂറ്റിപ്പത്ത് കെവി ലൈനിൽ കടുത്തിൽ കിടന്ന ചുരിദാറിന്റെ ഷാളിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്താണ് കാരണം സ്കൂളിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ നാട്ടിലെ ഓട്ടോ കൃഷക്കാരുമായിട്ടുള്ള അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വഴിതെട്ടുകയാണ് നമ്മുടെ കൗമാരം വഴിതെട്ടുകയാണ് ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മക്കൾ പോലും എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പറയാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ സാമൂഹികമായ ദുരാചാരത്തിന്റെ അധപതനത്തിന്റെ അധമത്തിലേക്ക് ഏടുവനും കൂപ്പുകുത്തുകയാണ് മാതാവുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുന്ന മതങ്ങളുടെ കാലം മകനുമായി മകളുമായി പരസ്പര ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുന്ന പിതാവിന്റെ കാലം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഏറ്റവും നല്ല വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ പോലും ദൈവികമായ വ്യവസ്ഥിതികളെ പോലും തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ഉള്ളിൽ പോലും മാതാവിന്റെയും പുത്രിയുടെയും പിതാവിന്റെയും പുത്രിയുടെയും മാതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ഇടയിലുള്ള മാനവീകമായ പരിഹാരമായ ബന്ധത്തെ പോലും തകർക്കപ്പെടുന്നു മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം മാതാവ് പിതാവിനെ കാട്ടിത്തരും പിതാവ് ഗുരുവിനെ കാട്ടിത്തരും ഗുരു ദൈവത്തെ കാണിച്ചു തരുമെന്നാണ് ഈ ആർത്തവാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇന്ന് മാതാവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിതാവിനെയല്ല പിതാവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഗുരുവിനെയല്ല ഗുരു കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തെയുമല്ല എല്ലാം ലൈംഗികതയുടെ കെട്ടുപാടുകൾക്കുള്ളിൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പോലും എറണാകുളത്ത് മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ പോലും എത്ര വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാനോടൊപ്പം കൂടി എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൃശ്യശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങൾ കാണുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയത്തിന്റെ സാമൂഹികമായ കാലികമായ പ്രസക്തി നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് നാം ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ ആ കുട്ടികളെ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റുമോ അവരെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠന കലാലയങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാൻ കഴിയുമോ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അടിമാലിയിൽ തന്റെ മുമ്പിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബാലികമാരുമായിട്ടാണ് ഗുരുനാഥൻ ലൈംഗികമായ ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട് ആ ദൃശ്യക്കാഴ്ചകൾ ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തു വിട്ടത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എവിടെ വിട്ടിട്ടാണ് ധർമ്മം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കലാലയം ഏതാണ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടാണോ അവര് നല്ലത് പഠിക്കേണ്ടത് മദ്രസയിൽ പോയിട്ടാണോ അവര് നല്ലത് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മക്കൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ആ മക്കളുടെ ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂൾ മുറ്റം നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റമാകണം ആ കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മദ്രസ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലെ മദ്രസയാകണം ആ കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപകൻ സ്വന്തം പിതാവായി മാറണം ആ കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപിക സ്വന്തം ഉമ്മയായി മാറണം അത് മാറാത്തിടത്തോളം കാലം ഞാൻ നിങ്ങളും ഭാവിയുടെ പ്രതീക്ഷയായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ നാളെ നമുക്ക് തീരാ ദുഃഖമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ എവരെയും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വഴിതെറ്റി പോകുന്നത് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ലൈംഗികതയുടെ ചിന്ത കടന്നു വന്നത് നാം എല്ലാവരും ഇത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു നല്ല വഴിയിലാക്കി തരട്ടെ ലോകത്ത് എവിടെ നോക്കിയാലും പുത്ര സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരായിരം ശേഷിപ്പുകൾ നാം കാണുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനെത്തിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കൾ ധാരാളമുള്ള ഈ സദസ്സിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നല്ലവരായി വളരണമെങ്കിൽ ആ ചിന്ത
ആ കണ്ടംകുളത്ത് വാതിന് വരുന്നുണ്ട് ഉസ്താദെ ഒരു നൂറ് കൂരുവ എന്റെ മോൻ ഒന്ന് നന്നാവാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം മക്കളെ കുറിച്ച് ചിന്ത വരുന്നത് ഉൾപ്പെടാ അവരെല്ലാവരും ലോകത്ത് അവരുടെ വഴിതെറ്റി മാറുമ്പോ ഇനി ഇവന് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നവർ അല്ല സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക നിന്റെ മക്കൾ നല്ലവരായി വളരണമെങ്കിൽ അവർ ദുസ്വഭാവികളാകാതെ നീ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ വരണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക അള്ളാഹു പറയുന്നു അല്ല പറയുകയാണ് മക്കളെ കുറിച്ച് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഓരോ മാതാപിതാക്കളോടും നാളെ ഭാവിയുടെ പ്രതീക്ഷയായി മക്കളെ വളർത്തുന്ന നാളെ ജീവിതത്തിന്റെ സാധാരണ ഘട്ടത്തിലെയും മക്കളെ കൈപിടിച്ചു നടക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്റെ ഓരോ മാതാപിതാക്കളും അങ്ങനെയാണ് മക്കളെ വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ സന്താനങ്ങൾ വളരേണ്ട സാഹചര്യം എന്താ അള്ളാഹിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മക്കളെ വളർത്തേണ്ട കാര്യം പറയുമ്പോ അള്ളാഹു ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ അള്ളാഹുവാണ് ഒരൊറ്റ ശരീരത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ സെട്ടിച്ചത് ഒരാണിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സെട്ടിച്ചത് അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഖുർആാന്റെ ഒട്ടായത്തിൽ പറയുകയാ ഒരു മാതാവിന്റെയും ഒരു പിതാവിന്റെയും മകനായിട്ട് നീ ഭൂലോകത്ത് വന്നതാ അവിടെ നിന്ന് നീ നേരെ ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോ അള്ളാഹു പറയുന്നു നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുകയാണ് നിന്റെ ബാല്യം കഴിഞ്ഞു കൗമാരൻ കഴിഞ്ഞ് നിന്റെ യുവത്വമെത്തുമ്പോ അള്ളാഹു പറയുന്ന മോനെ നീ നീ ഒറ്റക്ക് ജീവിച്ചാൽ പോരാ ഈ ജീവിതത്തിൽ നീ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നാൽ പോരാ അല്ല പറയുന്ന ഓരോ പുരുഷനും ഒരു ഇണയുണ്ടാകണം ഓരോ പെണ്ണിനും ഒരു തുണയുണ്ടാകണം അല്ല പറയുന്നത് അല്ല പറയുകയാണ് അല്ല പറയുകയാണ് ഓ മനുഷ്യ നിനക്ക് ഞാൻ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഇണയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു തരുകയാ എന്റെ ശബ്ദ സേവിക്കാൻ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൂടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ആരുടെയെങ്കിലും മക്കളെ വിശ്വഭാവങ്ങളെ താല നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടോ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിലെ മക്കളെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണീരായി പടർന്നു കയറുന്നുവോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നിങ്ങളുടെ നിക്കാഹ് എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് നിങ്ങളുടെ വിവാഹം എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് ഓ വിവാഹം നടന്ന സ്ഥലമെന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഈ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച അവനെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്മാർഗത്തിന്റെ പന്താവ് തുറന്നു തന്ന അള്ളാഹു അടുത്തതായി മക്കളെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയുമോ കല്യാണത്തെ കുറിച്ചാണ് നിക്കാഹിനെ കുറിച്ച അല്ല പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയുമോ ഓ മനുഷ്യ നിനക്ക് ഞാനൊരു ഇണതന്നില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയുമോ നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്താ പ്രസവം അതിൽ തുടങ്ങിയാ പോരാ നിന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ തുടങ്ങിയാ പോരാ നിന്റെ സന്താനങ്ങൾ നന്നാകണമെന്ന ആഗ്രഹം നിന്റെ നിക്കാഹ് നടക്കുന്ന ആ സമയം മുതൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറവ എന്നല്ലേ ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം സഹോദര അള്ളാഹടുത്തത് മക്കളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ആദ്യം അള്ളാഹു പറയുന്നത് എന്താ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കളിതമാശയല്ല നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചടങ്ങ് മാത്രമല്ല എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുന്ന ആഭാസം മാത്രമല്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ സഭ ത്തിയത് അല്ല പറയുന്നു നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തലമുറയുടെ തുടക്കമാണ് നിനക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ തുടക്കമാണ് നിന്റെ വിവാഹം ആ വിവാഹം പവിത്രമാകണേ ആ വിവാഹം പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാകണേ ആ വിവാഹം നീ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തണേ എന്ന് അല്ലാണ്ട് വിശുദ്ധ കുറവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾ പരസ്യമായിട്ട് നടത്തണേ നിന്റെ ഓരോരുത്തരുടെയും നിക്കാഹിനി പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്തണേ എന്നിന് വിമഹമ്മദ് 
വിഭാഗ ചന്തയിലോ മാത്സര്യ ബുദ്ധിയോട് കോടികൾ എറിഞ്ഞ് പകടുകളിക്കുന്ന സമുദായത്തിന്റെ നടുവില് എല്ലാവരും ഇക്കാതെ നടത്തുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച ചിലർ ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടത്താറുണ്ട് ചിലർ സിനിമാ കോട്ടയിൽ വെച്ച് നടത്താറുണ്ട് എല്ലോ ആവാസങ്ങളുടെ നടുവില് ഇന്ത്യൻ ഉരുക്കു വ്യവസായി ലക്ഷ്മി മിത്തലിന്റെ പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചപ്പോ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് ഒരു നേരം ഒടുക്കാനുള്ള സാരിക്ക് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വിലയാണെങ്കില് ആർഭാടങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ലോകത്തിന്റെ ആവാസങ്ങളുടെ ഹറാവുകളുടെ നടുവില് വെച്ച് നിക്കാതെ നടത്തുമ്പോ എന്റെ സഹോദര ഈ വാക്കു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഗണിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ പരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പറയുകയാ ഒരു നിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തില് ഒരു പുരുഷന്റെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വടിത്തിരിവാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന കർമ്മമാണ് ഓ കർമ്മം നീ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്തണേ കാരണം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിക്കാഹ് നടന്നത് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച ആദനബിയെയും അവ്വാബിയുടെയും നിക്കാഹ് അള്ളാഹ് നടത്തിയത് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് നിക്കാഹ് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടേണ്ടതാ ഓരോ നിക്കാഹും ഈ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടട്ടെ എന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ മക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനും വള്ള പറയുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചാ നിക്കാഹിനെ കുറിച്ചാ അതുകൊണ്ട് മക്കൾ നന്നാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിക്കാഹ് നല്ലെടുത്ത് വെച്ച് നടത്തണം നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചാ കല്യാണം നടത്തണേ എവിടെ വെച്ചാ നമ്മൾ നിക്കാഹ് നടത്തണ പള്ളി വെച്ച് നിക്കാഹ് എടുത്തോ അള്ളാന്റെ റസൂര് വന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് അയിലിനു ഹാദൻ നിക്കാഹ് നിക്കാഹ് പരസ്യമായിട്ട് നടത്തണം രഹസ്യമായ കല്യാണം പാടില്ല അയിലിനു ഹാദൻ നിക്കാഹ് ഈ നിക്കാഹിനെ നിങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തണം രഹസ്യ നിക്കാഹ് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയിൽ കൈ പിടിച്ച് കയറിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇതൊന്നും നിക്കാഹ് തരാൻ പറയാൻ പറ്റൂല നാലു പേരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ നടത്തണം ആ വാപ്പയും ഉമ്മയൊക്കെ അറിഞ്ഞ് പരസ്പരം കണ്ട് പറഞ്ഞ് ബോധിച്ച് സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബം ഒക്കെ ഒത്തതാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കി പരസ്യമായിട്ട് നടത്തണം അല്ലാതെ ചുമ്മാ മിസ്കോൾ അടിച്ചിട്ട് നീ അവിടെ പത്ത് മണിക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നേരം ഞാൻ വരാം നമുക്ക് രണ്ടുപേരും കൂടെ തെങ്കാശിക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നിക്കാൻ ശരിയാവൂല ഒന്ന് നിക്കാഹ് പരസ്യമായിട്ട് നടത്തണം രണ്ടാമത്തേത് നിക്കാഹ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്തണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സൗരങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഹൈന്ദവരുടെ കല്യാണം നടക്കണം അവിടെ വെച്ചാ എവിടെ വെച്ചാ അമ്പലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കല്യാണം നടക്കണം അവിടെ വെച്ചാ പള്ളിയില് മേത്തന്റെ കല്യാണം അവിടെ വെച്ചാ സിനിമ കോട്ടൻ ഹൈന്ദവരുടെ കല്യാണം അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളുടെ കല്യാണം പള്ളി മേടയില് വികാരിയുടെ സാന്നിധ്യത്തില് നമ്മുടെ കല്യാണം മുയിലിയാരും വേണ്ട മുക്രിയും വേണ്ട അവരെ വിളിച്ചു വലിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നീ ആരെ ആ സഹോദരങ്ങളെ പിൻപറ്റുന്ന ഇത് പറയുമ്പോ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടൂല ആ ആഡിറ്റോറിയത്തില് കയറിയിട്ട് സർവ ഹറാമ നടന്ന് ഓ ആഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് നിര നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഓർക്ക് ഏതോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ വനിതാ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് ആഡിറ്റോറിയം നിറച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ പുരുഷന്മാര് നാലിലൊന്നേ കാണുകയുള്ളൂ അവിടെ വെച്ച് നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നടന്ന സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചല്ലേ അവിടെ വെച്ചല്ലേ നടത്തേണ്ടത് ഹൈന്ദവര് നടത്തുന്ന അവിടെ വെച്ചാ അമ്പലത്തെ അവിടെ വെച്ചല്ലേ നാല് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മളോ അള്ളാന്റെ റസൂർ വന്ന് നീ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്ത് കാരണം കല്യാണം ഒക്കെ തോന്നി മാസത്തിന് നടത്തി അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ പോലെ നടത്തൂല എല്ലാം തോന്നി മാസത്തിന് നടത്തി അവസാന അധികം ഉണ്ടായ കൊച്ചു തലേരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ അള്ളാഹ് നീ നന്നാക്കി തവിടച്ചോനെ അള്ള നന്നാക്കാതിരിക്കുക അള്ള പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട അള്ളയോട് നന്നാക്കാൻ പറയാൻ എല്ലാം നിനക്ക് തോന്നി മാസത്തിൽ നടത്തി എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനെടുത്ത് നടത്തി അവസാന അവൻ കള്ളു പഠിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നവ പടച്ചോനെ നീ ഇവനെ ഒന്ന് നന്നാക്കി താല്ലാഹുവേ ആദ്യം മുതലേ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ നിക്കാഹ് നീ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്ത് റിസപ്ഷൻ ആഡിറ്റോറിയത്തിലെ സൗകര്യപ്രദമായി എവിടെ ഒരു ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നീ നിന്റെ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലോട്ട് തുടങ്ങാൻ പോവാൻ ആ നിന്റെ പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരിക്കട്ടെ നിന്റെ നിക്കാഹ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്തട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാ എന്ത് ലാഭമാണ് നിനക്ക് കിട്ടുന്ന നിക്കാഹ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് നിക്കാഹ് സുന്നത്തായിട്ട് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്തി ഇൻഷാല തീരുമാനം എടുക്കും എന്റെ
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ എന്റെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പറയും എത്രയോ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയും പുതിയാപ്പള പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി വരുമ്പം എല്ലാം ഓക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് നിക്കാഹ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മ പറയാൻ തരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ പറയും ചെറുപ്പക്കാർ പറയും ഇൻഷാല്ല കല്യാണമൊക്കെ റെഡിയായി എനിക്ക് എന്റെ നിക്കാഹ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടന്നു നിക്കാഹ് എന്ന കർമ്മം പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്തി ബാക്കി റിസപ്ഷന് മറ്റൊക്കെ ആഡിറ്റോറിയങ്ങൾ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇൻഷാല തയ്യാറല്ലേ വളരുന്ന മക്കള് നന്നാവണമെങ്കിൽ എന്തുവായിക്കൊള്ളാം ഞാൻ എന്റെ കടമ നീയത്ത് വെക്കിയ സഹോദരങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല പറയും വൃദ്ധന്മാരും കൂടും മാതാപിതാക്കൾ പറയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കല്യാണം അത് മോളാകട്ടെ മോനാകട്ടെ നിക്കാഹ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്തണമെന്ന് പുതിയാപ്പിളയോട് പറയണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അങ്ങനെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഈ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അല്ല പറയുന്നു ലിയസ്കുനു ഇലീഹ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവാൻ സമാധാനപരമായ ഒരു ജീവിതം നടക്കാൻ പോവാൻ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ പോവാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം വലിയ വാദൊന്നും പറയാനെ കൊണ്ട് വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇനി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കി ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ആറാഫ് അങ്ങനെ നിന്റെ നിക്കാ കഴിഞ്ഞു നിക്കാ കഴിക്കുന്ന എന്തിനാ ലിയസ്കുനു ഇലീഹ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവാൻ നിന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം സുഖകരമാകാൻ നിന്റെ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ മാറാൻ എന്റെ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ മാറാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തുണ ഉണ്ടാകുമ്പോ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സമാധാനം ഒക്കെ കിട്ടും അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ കല്യാണം സന്തുഷ്ട ഭാര്യ ഭർത്രോ ഭർത്രോ ഭാര്യോ തദൈവദേവലേ നിത്യം കല്യാണം തത്ര വൈദ്രുവം സന്തുഷ്ട ഭാര്യ ഭർത്രോ ഭർത്രോ ഭാര്യോ തദൈവദ യസ്മിന്ദേവലേ നിത്യം കല്യാണം തത്ര വൈദ്രുവം സന്തുഷ്ട ഭാര്യയോ ഭർത്തോ സന്തുഷ്ടയായ ഭാര്യയും ഭർത്താവും സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവും ഭാര്യയും യെസ് മിന്ദേവ കുലേ നിത്യം അതിലൂടെ അവരുടെ കുലം വളരാൻ പോവുകയാണ് കല്യാണം തത്ര വൈദ്രവം കല്യാണം ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് സ്നേഹവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകാനാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത കല്യാണം കഴിക്കുന്ന എന്തിനാണ് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും പൊന്നുസ്താതെ അന്ന് തീർന്ന സമാധാനമാണ് എന്നെ ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ദിവസം വാതിന് പോയപ്പോ ലോകാവസാനത്തിന് ദജ്ജാല് വരുന്ന കഥ പറഞ്ഞു ദജ്ജാല് വരും ദജ്ജാലിന്റെ ഭയങ്കര ഉപദ്രവമാണ് അങ്ങനെ ദജ്ജാലിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ദജ്ജാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നാൽ വീട്ടിൽ കയറി വന്നാൽ ദജ്ജാലിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു ദിക്കറും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സുബഹാന മലിക്കിൽ കുദ്ദൂസ് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ടുണ്ട് പൊന്നു സ്ഥാതെ ഏഴ് മണി കഴിയുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ദജ്ജാല് കയറി വരും ആ ദജ്ജാലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു ദിക്കർ വല്ലതും ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വിവാഹം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുകയാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ മണിയറ ബന്ധം തുടങ്ങുമ്പോ അല്ല പറയുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ ദവ ദമ്പതികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് അവരവരുടെ ജീവിതം തുടങ്ങുകയാണ് അവൻ അവളെ പൊതിഞ്ഞു കടിയുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കടിയുമ്പോ ഹമലത്ത് ഹെമലന ഹഫീഫ ഓ പെണ്ണത ലഘുവായ ഗർഭധാരിണിയായി അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക ഇത്രയേറെ വ്യക്തമായിട്ട് മക്കളെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം പറയുമോ അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പറയുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കടത്തറയിലോട്ട് കടന്നു പോയപ്പോ ഹമലത്ത് ഹെമലന ഹഫീഫ നിന്റെ ഭാര്യ ലഘുവായ ഗർഭധാരണിയായി മാറി രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൾ ഗർഭധാരിണിയായി അപ്പൊ അവൾ എന്ത് ചെയ്യണം സാധാരണ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സന്തോഷ വാർത്ത ആദ്യം അറിയുന്നത് ആരാ ആരറിയണ മനോരമ അനുഷ നമ്മുടെ ഭാര്യ എന്നറിയാമാണ് കൈരളി അയച്ചാനായിട്ട് വേണം അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് അവളൊരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ആദ്യം അറിയുന്നത് ആരാണ് 
അവളല്ലേണത് ആ ആദ്യം അവക്ക് മനസ്സിലാകും അലഹമില്ല എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിക്കാര് കാണാൻ പോവാൻ എന്ന് ഒരു ഭാര്യ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഞാൻ പറയുന്നല്ല കുറാ മാത്രമാണ് സുറത്തില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടോളി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് അള്ളാഹു കൃത്യമായിട്ട് വഴി പറഞ്ഞു രണ്ടാം അവസാനം വരെ പറയാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സാലിഹ്യങ്ങളാക്കട്ടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്ത്രീ അറിഞ്ഞു എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാൻ പോകുന്നു എന്ന് ആദ്യം അതിന്റെ അടയാളം അറിയുന്നവരാണ് അറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യണം സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങൾ നേരെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഉമ്മാനെ വിളിക്കും ഉമ്മ പിന്നെ ഒരു വിശേഷ സാധാരണ അവരുമായിട്ട് ഉമ്മയുമായിട്ടാണല്ലോ ബന്ധം ചെറുപ്പത്തില് അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഒരു പെണ്ണ് ആരെ വിളിക്കും ഉമ്മയെ വിളിക്കും അല്ല പറയുന്നു ആദ്യം വിളിക്കേണ്ടത് ആരെയാ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആദ്യം വിളിക്കേണ്ടത് ആരെയാ ഖുർആാനാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടില്ലേ അല്ല പറയാൻ ആരെ ആദ്യം വിളിക്കണം പറയുകയാണ് ആ ഭാര്യ ആ സന്തോഷ വാർത്തയുമായി തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകണം അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറയുകയാണ് ആ ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ അവളാ സന്തോഷ വാർത്ത പറയണം അത്രേ ആരോട് പറയണം ആരോട് പറയണം ഭർത്താവിന് ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയണാൽ അള്ളാന്റെ കുറാനാണ് നിങ്ങൾ പറയുക വീ മുസിലെ ഇതൊക്കെയാണ് പറയണേ അല്ല പറയുകയാണ് അത് ആദ്യം ആരോട് എന്ന് പറയണം ഭർത്താവിനോട് ചെന്ന് ആ സന്തോഷ വാർത്ത പറയണം അതാണ് ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൃഢത ഭർത്താവിനോട് പല മാ തകശാഹ സംസ്കാരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ പിന്നെ 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 ഒരു ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയണ്ട എന്താന്ന് പറയാ ഓ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഈ കാര്യം എന്താന്ന് പറയാ മനുഷ്യനടങ്ങേറാക്കാതെ പിന്നെ പിന്നെ ഈ മൂന്നാല് പിന്നെ സൂചിയും പറയണ കേട്ടാ അപ്പഴേ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം എന്തോ ഉണ്ട് അപ്പൊ പയ്യ താഴോട്ടൊക്കെ കുനിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും എന്തുവാ കാര്യം ഹമലത്തെ ഹെംലൻ ഹഫീഫ് അല്ല പറയുന്നു ലഘുവായ ഗർഭധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പ്രാരംഭഘട്ടം അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണിന് പെട്ടെന്ന് ഭർത്താവിനോട് തുറന്ന് പറയാം കാരണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികം നാളായിട്ടുണ്ടാവില്ല പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ പറയും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വേങ്ങോടോ പോത്തക്കോടോ ഒക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടേലും പുളി മാങ്ങാൻ മേടിച്ചോണ്ട് വരണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഭാര്യ വന്ന് ഭർത്താവിനോട് ഇതാ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ പോകുന്നു എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയണം അവരെ രണ്ടുപേരും കൂടി പറയണം അലഹമില്ല അള്ളാഹുലെ സർവസ്തുതയും നിനക്കാണ് തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുലെ നീ നിങ്ങൾക്കൊരു തലമുറയുടെ അവകാശയെ തരുകയാണ് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ സന്താനങ്ങളെ കൊടുത്തില്ല അള്ളാഹുലെ നീ നിങ്ങൾക്ക് സന്താനങ്ങളെ തന്നു അള്ളാഹുലെ അലഹമില്ല അവര് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി പറയണം എന്നിട്ട് വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ വീണ്ടും പറയുന്ന വിഷയം വിശാലമാണ് ചുരുക്കട്ട് അല്ല പറയുകയാണ് ഫലമ്മ ആ ഗർഭധാരണം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ആ സ്ത്രീ നാല് മാസം ഗർഭിണിയായി അപ്പോഴാണല്ലോ അല്ലാഹു ആ കുഞ്ഞിന് റൂഹിന് ഊതുക അല്ലാഹു ഒരു മനക്കിനെ പറഞ്ഞു വിടും ആ മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലെ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് റൂഹിടുമ്പോ ആ സമയത്ത് വയറ്റിലെ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞു കൈയും കാലും മനക്കാണ്ടുടങ്ങാൻ ആ സമയത്ത് അല്ലാണ്ട് കുറാൻ പറയുന്നു എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരെ ചെയ്തു കൊള്ളണേ അല്ലാഹ് പറയുകയാണ് ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞനങ്ങാണ്ടുടങ്ങുമ്പോ അത് നാലാം മാസത്തിലാണ് അനക്കം നിൽക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയുമോ അല്ല പറയുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടും കൂടി അള്ളാഹുവിനോട് ആ സമയത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹ് പറയുന്നു നാല് മാസം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹനോട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒന്നിച്ച് ദുവാ ചെയ്യണം എന്തെന്ന് ദുവാ ചെയ്യണം പ്രസവിക്കണതിന് മുമ്പ് നാല് മാസമായി നാല് മാസമാകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടുപേരും കൂടെ ദുവാ ചെയ്യണം എന്തോന്ന് ദുവാ ചെയ്യണം ഉമ്മ പറയും എനിക്ക് പെങ്കൊച്ചു മതി വാപ്പ പറയും എനിക്ക് ആങ്കൊച്ചു മതി ഓ ഉമ്മ പറയും എനിക്ക് വാപ്പ പറയും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങാനും വൈകുന്നേരം ഒന്ന് കടയിലൊക്കെ ഇരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കി പെങ്കൊച്ചിന് ഇരുത്തിയിട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ തിരിച്ചു പോകും പെങ്കൊച്ചും കാണൂല കടയും കാണൂല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കടയിലൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും എഴുപിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആങ്കൊച്ചു മതി ഉമ്മ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും വേ
ഉമ്മാക്ക് ആഗ്രഹം പെങ്കൊച്ചു വാപ്പാക്ക് ആഗ്രഹം ആൺകൊച്ചു അള്ളഹാനോട് എന്ത് ചോദിക്കണം പെൺകുട്ടി വേണോന്ന് പറയണോ അതോ ആൺകുട്ടി വേണോ എന്ന് വാ ചെയ്യണം എന്തെന്നാ വാ ചെയ്യണ്ടേ ഏ സാധാരണ നമുക്കെല്ലാം ആഗ്രഹം ആൺകുട്ടികളാവണോന്ന് അല്ലെ ആ മക്കൾ മതി എന്നാണ് കാരണം സ്ത്രീധനം ഉണ്ടാക്കണ്ട കാരണം ഒരു പെങ്കച്ചുണ്ടായ പിന്നെ അന്ന് മുതൽ കണ്ണുനീരാൻ പണ്ടൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഈ അച്ചാരുമായിട്ട് ഒരു ആൾട്ടോ ഒക്കെ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ പാണ്ടിലോറിയാ ചോദിക്കണം പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എസ് സി അച്ചാരം പണ്ടൊക്കെ അച്ചാരുമായിട്ട് ആദ്യം ബൈക്കായിരുന്നു പിന്നെ അത് മാറിയിട്ട് ആൾട്ടോ ആയി ആൾട്ടോ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് ടാറ്റ ഇണ്ടിവോയാണ് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു അച്ചാരം ചെയ്ത പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എസ് സിയുടെ ലോറി അച്ചാരം ഇനിയിപ്പോ കുറെ കൂടെ കഴിയുമ്പോ ഒരു ട്രെയിൻ മേടിച്ചു തരാൻ പോലെ അച്ചാരുമായിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പിതാവിന്റെ അടുക്കല മോളെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുത്തു നമ്പരി വേറൊരുത്തം വിളിച്ചു എന്തൊക്കെ വേണം അത് ഒരു കാറും പിന്നെ ഒരു രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ അച്ചാരവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അച്ചാരവും ഒരു കാറും വേണം അദ്ദേഹം അയാൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു സ്ത്രീധനം ഇതെനിക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ കൊച്ചിന് കൊടുക്കാനുള്ള കൊടുത്തോളാ പെൺകുട്ടിയുടെ വാപ്പ ചോദിച്ചു അപ്പൊ സ്ത്രീധനം ഒന്നും വേണ്ടേ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിന് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണേലും കൊടുത്തോളി ഇത് എനിക്ക് തട്ടാനുള്ള ഇത് നന്നേക്ക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ഏതായാലും നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് എന്ത് ചോദിക്കണം ആണ് വേണോന്ന് ദുവാ ചെയ്യണോ പെണ്ണ് വേണോന്ന് ദുവാ ചെയ്യണോ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ആണ് വേണോന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറയുന്ന ആണ് വേണമെന്നും ചോദിക്കരുത് പെണ്ണ് വേണമെന്നും ചോദിക്കരുത് അള്ളാഹു സുബഹാന അള്ളാഹു സുബഹാന പറയുകയാണ് അള്ളഹാനോട് നിങ്ങൾ എന്ത് ദുവാ ചെയ്യണമെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവേ 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 ലൈനാ സാലിഹ അള്ളാഹുവേ ആണായാലും വേണ്ടില്ല പെണ്ണായാലും വേണ്ടില്ല അള്ളാഹുവേ ഒരു സാലിഹായ കുഞ്ഞിനെ പറയണയല്ല പടച്ചവനെ നിനക്കിട്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന നമസ്കാരമുള്ള നോമ്പുള്ള അള്ളാഹുവേ നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചാലിത് ആ ചെയ്യുന്ന പടച്ചവനെ നിങ്ങളുടെ കബറിന്റെ ചാരത്തിൽ വന്ന് പൊട്ടിക്കറഞ്ഞത് ആ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാലിഹായ കുഞ്ഞിനെ പറയണയല്ല എന്റെ ശബ്ദം നിൽക്കാൻ ഇവിടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് ഞാൻ ആദ്യമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാന്റെ കുറാ മക്കളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ആദ്യമായി നമ്മോട് പറയുന്നത് എന്താ മാതാപിതാക്കൾ നാലാം മാസം മുതലേ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം അവൻ ജനിച്ചതിന് ശേഷമല്ല അവന് പത്ത് വയസ്സായതിന് ശേഷമല്ല അവൻ പരീക്ഷക്ക് പോകുമ്പോഴല്ല ദുവാ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെ പോയിട്ട് വിളക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നാല് മാസമാകുമ്പോ അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് റൂഹൂകുന്ന സമയമാകുമ്പോ അവന്റെ കാലനങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോ കണ്ണിന തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ മാതാപിതാക്കൾ നിരന്തരമായി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ മക്കളുടെ ദുസ്വഭാവം ഒത്തിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ ദുവായാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്താ അള്ളാഹുവേ എന്റെ കുഞ്ഞിന് നല്ല കുഞ്ഞായി മാറണം അള്ളാഹുവേ നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ എനിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണം അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ മക്കളെ വളർത്തേണ്ടത് ഈ ദുനിയാവിലെ മക്കള് നമുക്ക് എന്ത് തരാനാ നാളെ പരലോകത്ത് നമ്മുടെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോകുന്ന എന്നെനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഉഹദീദത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ പോകുമ്പോ അള്ളാഹു റസൂൽ ഉഹദീദ് പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നു പ്രവാചകനെ താൽക്കാലികമായി പരാതി നേരിട്ട യുദ്ധമാ ഉഹദി യുദ്ധം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഉഹദി യുദ്ധത്തിൽ ധാരാളം സഹാപത്ത് ഷഹീദുകളായി ധാരാളം അനുയായികൾ ഷഹീദായി അള്ളാഹിന്റെ പ്രവാചകൻ ഉഹദി യുദ്ധത്തിന്റെ ദേവരാജയങ്ങളെ കുറിച്ച് ായി സംസാരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ അതാ റസൂൽ അടുക്കലേക്ക് ഒരു മാതാ ഓടി വരികയാണ് ചരിത്രത്തിൽ അവരുടെ പേര് പറയുന്നത് ഉമ്മ ഹാരിദാറലി അള്ളാഹു അന്നാണ് ഹാരിദാറലി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ കാലിവിടെ തടിച്ചുകൂടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക 
മുഹാരിഫ് വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറയുന്ന നബിയെ യാ റസൂൽ അല്ലാബീബ് അല്ലാ അള്ളാന്റെ തിരുദൂതര് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതര് എന്റെ മകനായ ഹാരിഫ് അങ്ങയുടെ കൂടെ ഉഹുതിരണാങ്കണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്നതാണ് എല്ലാവരും യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചുപോയി യുദ്ധം എന്റെ മകനായ ഹാരിഫ വന്നില്ല നബിയെ അവരാരും ഇവിടേക്ക് എത്തിയില്ല നബിയെ വടിക്കണ്ണുമായി കാത്തിരുന്നിട്ടും എന്റെ ഹാരിഫ വന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വല്ലാതെ വിഷമരുത്തത്തിലായി എന്റെ ഹാരിഫ എവിടെ നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ ധർമ്മസമരത്തിന് പോയ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ കാണാൻ കഴിയാതെ ആകുലതയോടെ വ്യാകുലതയോടെ ഒരു മാതാവ് വന്ന് പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ മുഖം കുനിച്ചിരുന്നു പോയി കാരണം റസൂൽ അറിയാം ഹരിതാക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ഹരിതാക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് തുറന്ന് പറയാൻ കഴിയാതെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ മുഖം കുനിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ ആ സമയത്തും ഹരിതാറിയല്ലാതെ എന്ന് പറയുന്ന നബിയെ സഹുമനകറുപും അസാബഹു സഹുമന കറുപന് എന്റെ മകനായ ഹരിതാനെ ആരോ ഒളിയം വൈദിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു നബിയെ ജടാങ്കടത്തിൽ അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ ആരുടെ ഒളിയം നെഞ്ചിലേക്ക് തുളച്ചു കയറി എന്റെ ഹാരിഫ വഫാത്തായ എന്നറിഞ്ഞു നബിയെ അള്ളാണ്ട് റസൂൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി തന്റെ മകൻ മരണപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്ത് വിശേഷമാ മകനെ കുറിച്ചറിയേണ്ടത് ഓ സമയത്ത് ഹരിതാറിയല്ലാതെ മാതാവ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മരൺ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മകന്റെ മരണത്തിന് സാക്ഷികളായവരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താ ഗൾഫിൽ വെച്ചെങ്ങാനും മകൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഗൾഫിൽ അടുത്തുള്ള സുഹൃത്ത് നാട്ടിൽ വന്ന അവനോട് ഉമ്മയ്ക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താ എന്റെ മകനായ ഹാരിഫ നബിയെ അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചാട്ടുള് തുളച്ചു കയറി മുതുകിലൂടെ വെളിയിലോട്ട് ചാടി എന്റെ മകന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ രക്തം തടം തള്ളിയാത്തൊടുകുമ്പോ അവൻ ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ച നബിയെ അവൻ ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ച അവസാനം എന്നെ വിളിച്ചവൻ കരഞ്ഞോ നബിയെ അറിയാൻ താല്പര്യമില്ല ഉമ്മഹാരിഹാഗിയെ അവന്റെ ശരീരത്തിലെ തമ്മിടുവനൻ തടം തൊല്ലിയാ തൊടുകി തൊണ്ടവ രണ്ടു കൊണ്ട് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുമ്പോ എന്റെ പൊന്നുമോനായ ഹാരിഫ വെള്ളം വെള്ളമെന്ന് പറഞ്ഞ് നില വിളിച്ച നബിയെ അറിയാൻ താല്പര്യമില്ല ഉമ്മഹാരിഹാഗ് ഉമ്മഹാരിഹ എന്ന മാതാവിനറിയേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതര് അള്ളാന്റെ തിരുദൂതര് എന്റെ മകനായ ഹാരിഫ അങ്ങയുടെ ഭീനിനു വേണ്ടി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പാടുപെടുമ്പോ അവന്റെ വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ട കൈകാലുകൾക്ക് പകരമായി തടം തല്ലൊഴുകിയ രക്തത്തുള്ളികൾക്ക് പകരമായി നാളെ അള്ളാഹുവിന് സ്വരതം കൊടുത്താൽ എന്റെ മകനെ എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് പിരിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല നാളെ സ്വരതത്തിൽ വെച്ച് എന്റെ മകനെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ എന്നാൽ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു നബിയേ അതല്ല എന്റെ മകനങ്ങാനം നരകത്തിന്റെ പകാസിയാണെങ്കിൽ എന്റെ മകനെ ഓത്ത് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് എന്റെ കണ്ണുനീര് വെട്ടിപ്പോകും നബിയെ ഓ നബിയെ എന്റെ മകൻ സ്വരകാവകാശിയാണോ അതല്ല നരകാവകാശിയാണോ അല്ലാണ്ട് റസൂലും ഹാരിഫോട് പറയുന്നു വിഷമിക്കണ്ട നിന്റെ മകനായ ഹാരിഫ നിന്റെ മകനായ ഹാരിഫ അല്ലാണ്ട് ജന്നാത്തു ഫിറുദൂസിന്റെ അവകാശിയാന്ന് പറയുമ്പോ അതേവര റസൂലുള്ളാടെ ചാരത്ത് വന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ മാടാവ് ബഹിൻ ബഹിനിയ ഹാരിഫ സഭാഷ്മനെ സഭാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മ റസൂലുള്ള ചാരത്തു നിന്ന് തിരിച്ചു പോയെങ്കിൽ ആരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെന്നറിയുമോ 
സ്വന്തം മകന്റെ മരണ വൃത്താന്തം അറിയുമ്പോ ആ മകന്നാളെ സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിലും ക്ഷമയോടെ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു പോയാ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ മാതാപിതാക്കളെ അവരൊക്കെ മക്കളെ വളർത്തിയത് സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയാ അവരൊക്കെ മക്കളെ വളർത്തിയത് സ്വർഗത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയാ അവരൊക്കെ മക്കളെ വളർത്തിയത് നാളെ പരലോകത്ത് അവരുടെ കൈപിടിക്കാനാ അവരൊക്കെ സന്താനങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയത് നാളെ പരലോകത്തിന് വേണ്ടിയാ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തുന്നത് ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ വഴിതെട്ടി പോയത് അവനെ നമുക്ക് ഡോക്ടറാക്കണം എഞ്ചിനീയർ ആക്കണം അവൻ എത്ര എത്രയോ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമുക്കുണ്ട് ശരി തന്നെ ആക്കിക്കൊള്ളുക പറ്റോ അവനെ ദീനിയായൊരു ചുറ്റുപാടിൽ വളർത്തണ്ട് അവനെ നമസ്കാരമുള്ളവനാക്കണ്ട് അവൻ നോമ്പ് വിളിക്കുന്നവനാക്കണ്ട് അവൻ അല്ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നവനാകണ്ട് അവൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തൈക്കാവിൽ നിന്ന് മകരുവിന്റെ ബാങ്ക് മടങ്ങുമ്പോ അള്ളാഹു അക്ക് പറഹു അക്ക് പറഞ്ഞ് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ ഓ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുന്നവനാകണ്ട് അവൻ ധർമ്മമറിയുന്നവനാകണ്ട് അവനെ ഒരു മദ്യപാനിയാക്കണോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയുകയാണ് ഉമ്മമാരാണ് മക്കളെ തറബീയത്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമയുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ മറക്കരുത് എപ്പോൾ ചെയ്താലും ഒരു മാതാപിതാക്കളും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലാണ്ട് വിശുദ്ധ കുറ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യുന്ന ദുആ അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ദുആയാണ് എത്ര ആളുകൾ നഞ്ചു വക്കത്ത് നിമസ്കരിക്കുമ്പോ ആ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം അല്ലാതെ എന്റെ മക്കൾ എന്റെ മക്കൾ അവരെ നന്നാക്കണയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ദുആ ചെയ്യുന്ന എത്ര മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അതുപോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാറ് അവൻ മദ്യപിച്ചാലും അവനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ അവൻ എവിടെ പോയാലും ആദ്യമാരെയാ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു നിന്നോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് നീ ചെയ്തോ അല്ല പറഞ്ഞത് എന്താ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് നിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ എന്നാല് നമ്മുടെ മക്കൾ ആരാകുമെന്നറിയുമോ ഇബ്രാഹി നബിയുടെ മകൻ ഇസ്മായി നബിയെ പോലെയാകും വാപ്പാ മകനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കരുത്തറുക്കാൻ വേണ്ടി കത്തി കഴുത്തിലോട്ട് വെക്കുമ്പോ മൂർച്ചയുള്ള കത്തി തന്റെ കഴുത്തിലോട്ട് താടാൻ പോകുമ്പോ ഓ സമയത്ത് പിതാവേ ആരാ പറയുന്നത് പിതാവ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് മകനോട് പറയുകയാ മകനെ വാപ്പ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ആ സ്വപ്നം മറ്റൊന്നുമല്ല നിന്നെ ബലിയറിട്ട് അള്ളാക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുകയാ നമ്മളെങ്ങാനും നമ്മുടെ മക്കളോട് പറഞ്ഞ ഓ മക്കളെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും ഇവരാകി നബി പൊന്നുമാനോട് പറയുന്ന മോനെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു നിന്റെ കടുത്തറിട്ട് ബലി കൊടുക്ക എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഓ പൊന്നമോ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയുമോ അങ്ങയോട് എന്താണ് കൽപ്പിച്ചത് അതുപോലെ ചെയ്യുക നാളെ ഇൻഷാല്ല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അല്ലാണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കാണാ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊന്നുമോനോ അതെങ്ങനെ കിട്ടിയതാന്നറിയുമോ ഇബ്രാഹി നബിക്കല്ല ഇസ്മായി നബി ഇത്രയും നല്ല അനുസരണയുള്ള മോനാക്കി കൊടുത്തത് എന്താ അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയോ ഖുറാനിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് ഇബ്രാഹി നബി ആ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഖുറാൻ പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുണപാഠമായത് അറിയുമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ചെയ്തു കൊള്ളുക ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹി നബിയുടെ ദുആ അല്ല പറയുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഇബ്രാഹി നബി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഇബ്രാഹി നബി ദുആ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അഞ്ചു നേരവും നിസ്കരിക്കുന്നവനാക്കി നീ എന്നെ ആക്കണയല്ല എന്ന മാത്രമല്ല എന്റെ മക്കളെയും നീ എങ്ങനെ ആക്കണയല്ല എവിടെയൊക്കെ ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടേക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹിനോട് കാര്യമായിട്ട് ദുവാ ചെയ്യും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എത്ര പേര് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ദുവാ ചെയ്യും എത്ര പേര് നിസ്കരിച്ചിട്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാറുണ്ട് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ സഹോദരി നീ നിന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ആവലാതി വേവലാതി ഒക്കെ പറയുമ്പോ വീട്ടിലെ മുസല്ലയില് കമഴ്ന്ന് കിടന്ന് സുദൂതി കിടന്ന് അള്ളാഹു എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പടച്ചവനെ അവര് ഗൾഫിലാണ് അവര് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ നീ അവർക്ക് നന്നാക്കണേ അള്ളാഹുവേ വഴി തെറ്റിക്കല്ലേ അള്ളാഹുവേ
പടച്ചവനെ എന്നെ പോലെ എന്റെ മക്കള് നിസ്കാരക്കാരനാക്കണേ അള്ളാഹുവേ എത്ര പേര് ദുവാ ചെയ്യാറുണ്ട് പടച്ചവൻ എന്റെ മോ എസ് എസ് എൽ സി ജയിക്കണേ അള്ളാഹുവേ പ്ലസ് ടു ജയിക്കണേ അള്ളാഹുവേ നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യും എന്റെ മോൻ ഡോക്ടർ ആകണേ അള്ളാഹു ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എന്നെ ആവണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അള്ളാഹു എന്റെ മകനെ നീ അഞ്ചു നേരം നിസ്കാരക്കാരനാക്കണേ എന്നെ പോലെ വാപ്പാസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മോ നിസ്കരിക്കുക വാപ്പ നിസ്കരിച്ചാലല്ലേ മോ നിസ്കരിക്കൂ വാപ്പ എങ്ങനെ ജീവിക്കണതനുസരിച്ച് മക്കളും ജീവിക്കും ഇല്ലേ ആദ്യം വാപ്പ നിസ്കരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം മക്കൾക്ക് ഇത് വാപ്പ നിസ്കരിക്കാതെ വാപ്പ നിസ്കരിക്കാതെ മക്കളോട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അടക്കൂ വാപ്പായും ഉമ്മായും എങ്ങനെ ജീവിക്കണോ ഒരു മോനെ സുന്നത്ത് കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടി പിടിച്ച് മോനെ മാർക്ക കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടി വിളിച്ച് പൊസ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഇവ ഇറങ്ങി ഓടി ഇവ ഓടിച്ചെന്നൊരു മരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഉമ്മ മരത്തിന്റെ താഴെ നിന്ന് വിളിയോട് വിടിയാൽ മോനെ ഇറങ്ങി വാടാ ഞാൻ പറയൂല ഇവിടെ ഇറങ്ങി വാടാ നിന്റെ സുന്നത്ത് കടത്തിട്ടാടാ അള്ളാണെ ഇറങ്ങി വരൂല ഉമ്മ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് 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 മടുത്തടാ മോനെ നീ ഇറങ്ങി വാടാ എന്റെ സുന്നത്ത് കടത്തിട്ട് ഇറങ്ങി വാടാ ഇവ എന്ത് ചെയ്താ മരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങൂല അവസാനം ഉമ്മ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് 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 മടുത്ത് മോനെ എടാ സുന്നത്ത് കടത്തിനോട് അത് നടത്തിയില്ല ശരിയാവൂലടാ നീ ഇറങ്ങി വാടാ ഞാൻ ഇറങ്ങൂല അവസാനം നിന്ന് മടുത്ത് വന്ന് കലി വന്നപ്പോ ഉമ്മ അറിയാ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നീ ഇറങ്ങണ്ട നീ നിന്റെ വാപ്പാനെ പോലെ എന്നാട വാപ്പായി മോനെ ഒരുപോലെ നടക്ക വാപ്പയും ഉമ്മയും എങ്ങനെയാണ് എന്റെ സഹോദരി നീ മഗരിബിന്റെ ബാങ്ക് വിളിച്ചു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് എനിക്ക് കൊണ്ടുകുഴി കണ്ടുകുഴി കണ്ടാലും കൊണ്ടാലും കൊണ്ടില്ല എന്തൊരു വഴിക്കട്ട് കണ്ടുകുഴിയിൽ ബാ ഈ തൈക്കാവിൽ ബാങ്ക് മഗരിബിനെ വിളിച്ചു ഒരു സ്ത്രീ അവള് പോയി ഒലു എടുത്ത് മുസല്ലയുമായിട്ട് വന്ന് വീട്ടിൽ മുസല്ല വെച്ചു അള്ളാഹു വന്ന് കൈകെട്ടി നിസ്കരിച്ചു നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ഉമ്മ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാ കൂടെ വന്ന് നിസ്കരിക്കും ഇല്ലേ ഉമ്മ നിസ്കരിച്ച വന്നടുത്ത് നിസ്കരിക്കുവോ വാപ്പ പള്ളിയിലോട്ട് പോകണം പോകുന്ന വഴിയിൽ നമ്മുടെ പ്രായപൂർത്തിയായ മക്കളെ കൊച്ചു മക്കളെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിക്കണം സഹാബാക്കൾ റസൂലുള്ളാടെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അവരെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് മക്കളെയും കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ ദീനും കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട എന്ത് ചെയ്യണം കാര്യമായിട്ട് ദുവാ ചെയ്യണം എപ്പോ ദുവാ ചെയ്താൽ അള്ളാഹിനോട് മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ദുവാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്തോ ഒരു സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് കള്ളുകൂടിയെന്ന് പോലും സ്നേഹം മക്കളോടാണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് കള്ളുകൂടി എന്നാലും മക്കളോടുള്ള സ്നേഹവും നീ പുനലൂർ എടുത്തെടുത്ത് വാതിന് പോയി അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ മക്കളുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവന് മക്കള് ഹാഫ് ഉദ്യങ്ങളാവാൻ ഒരു ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് വെച്ച് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒത്തിരി പേര് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ വല്ല സതക്കയൊക്കെ പിരിക്കണം ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് രൂപ പിരിക്കും അപ്പൊ ധാരാളം ആളുകൾ മക്കള് ഹാഫ് ഉദ്യങ്ങളാവാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് ഹാഫ് ഉദ്യങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം തരട്ടെ അപ്പൊ ഒരു ആള് വന്നിട്ട് എന്റെ അടുക്കൽ ഉസ്താദ് ഒരു ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അവയാളുടെ മോഹന വേണ്ടി വാച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും ഒരു ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് എന്റെ മോഹന വേണ്ടി വീണ്ടും ദുവാച്ച് എല്ലാ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വാതിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇവൻ ഞാൻ വാതിൽ ദുവായൊക്കെ തുടങ്ങി വീണ്ടും സ്റ്റേജിന്റെ ഉസ്താദെ എന്റെ മോൻ ഹാഫിലാവണം നെഞ്ചത്ത് രണ്ട് അടിയൊക്കെ അടിച്ച് എന്റെ മോൻ ഹാഫിലാവണം ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് മൂന്നാമൻ ചടാ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വാതിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വെളിയിലിറങ്ങി വെളിയിലിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്റെ അടുത്ത് വന്നു നേരത്തെ അകലെ എന്നാ പറഞ്ഞു അടുത്ത ഉസ്താദെ ഉസ്താദിന്റെ എല്ലാ മജിരിസിൽ എന്റെ മോൻ സാലിഹായി വളരാൻ ആലിമു ഹാഫു ദുവാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം മാനസിക അസുഖം എല്ലാം കഴിച്ച് ഞാൻ വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഷാദ് ഞാൻ ദുവാ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തോട്ട് എന്റെ പൊന്ന് സാധനങ്ങളെ വാറ്റുചാരായത്തിന്റെ പൊണം കുമു കുമാ നടിക്കുക ഇവൻ ഫുള്ള് ഫിറ്റാ ഫുള്ള് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഇവൻ നിക്കണത് ആ സമയത്ത് മക്കളോടുള്ള സ്നേഹത്ത
ഇനി ജനിക്കാനുകയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഭാസമാണ് അതാ കുഞ്ഞു ജനിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിന്റെ കുഞ്ഞു നീ ആട്ടുനോട്ടിരുന്ന നിന്റെ കൺമണി ഭൂലോകത്തേക്ക് വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചാലുടനെ അവന്റെ വലത് ചെവിയിൽ നീ ബാങ്ക് കൊടുക്കണം ഇടത് ചെവിയിൽ കാമത്ത് കൊടുക്കണം അവന് സുന്ദരമായൊരു പേര് വിട്ടു കൊടുക്കണമെന്ന് അതരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് ആദ്യമായിട്ട് അവന്റെ വലത് ചെവിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കണം കാരണം എന്താ അവൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലോട്ട് വരികയാണ് ഇതേവരെ അവൻ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും നാൾ അവന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയം എന്ന് പറയുന്ന ഇരുട്ടറയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നത് അവൻ വെളിയിലോട്ട് വരികയാണ് ഇത്രയും നാൾ അള്ളാഹു അവനെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചതാണ് ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയം എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചു ലിറ്റർ വെള്ളം മാത്രം കൊള്ളാൻ വലിപ്പമുള്ള ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളില് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപത്താല അവനെ സുരക്ഷിതമായി മാലിന്യങ്ങളില്ല ഒരു ചതിയും കളവും അവൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിലൊന്നും അവൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഗർഭാശയത്തിന്റെ വായുടെ ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു ഒരു അരിപ്പ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരിപ്പയുടെ പേര് പ്ലാസന്റ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടി ഉമ്മാന്റെ രക്തത്തിൽ വിഷാംശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാലിന്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഷത്തിലെ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിന് പിടിക്കാട് അള്ളാഹു ഒരു അരിപ്പ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത്ര അരിച്ചു ശുദ്ധമായിട്ടാണ് ഒരു കുഞ്ഞു ലോകത്തോട്ട് വരുന്നത് ഇനിയാൻ അവൻ കൊള്ളപ്പലിശക്കാരന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനിയാൻ അവൻ കള്ളുകുടിയനെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇനിയാൻ അവൻ പെൺവാണിപക്കാരനെ കാണാൻ പോകുന്നത് അവൻ ഇത്രയും നാൾ ഇരുട്ടത്തായിരുന്നോ ഇനി അവൻ കാണാൻ വെളിച്ചം കാണാൻ പോവുകയാണ് അവൻ ലോകത്തിന്റെ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം കാണുമ്പോ ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചം ചങ്ങാണുമ്പോ അവന്റെ ചെവിയിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുല് പറയുന്നു ആ കുഞ്ഞി പിശാദിക്കൾ പാർക്കുന്ന ലോകം കാണുമ്പോ അവന്റെ വലത് ചെവിയിൽ ആദ്യം കേൾക്കുന്ന നാമം അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന നാമമാകണമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവൻ ആദ്യം കേൾക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും വലതിയവിയില് ബാങ്ക് വിളിക്കണം അവൻ ആദ്യം കേൾക്കണം ബാങ്കാരിക്കണം വലതിയവിയില് ബാങ്ക് വിളിക്കണം കേട്ടാൽ ബാങ്ക് വിളിച്ചാല് തൈക്കാവി നല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ പള്ളി പോകും അവൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ കേട്ട അള്ളാഹു അക്ബർ ഇത് വെറുതെ പറയണമൊന്നുമല്ല ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് തന്നെ ഇത് വലിയ അടിസ്ഥാനമായ തത്വമാണ് ശാസ്ത്രീയപരമായി ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വമാണിത് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുന്നതാണോ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് അതല്ല പിന്നീട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഏ എപ്പ പഠിക്കുന്ന ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണോ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നതാണോ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഏ നമ്മൾ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നതാണോ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അതല്ല കാണു കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതാണോ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് കാണുന്നോ കേൾക്കുന്നു കാണുന്നത് ഉറപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതാണ് മനസ്സിൽ തങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്ന എപ്പോഴും തങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഒട്ടും പര് ചില ആളുകളെ കാണുന്നത് ഇവിടെയോ കണ്ട മുഖമാണല്ലോ പക്ഷെ പേര് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല മുഖം കണ്ടതാണ് പേര് കേട്ടതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെയോ കണ്ട് പരിചയമുണ്ട് മുഖം നല്ല ഓർമ്മ വരുന്നു പക്ഷെ പേര് മറന്നു വരും കാരണം പേരായാളോട് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കൊണ്ട് കാണുന്നതാണ് എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ ചെറുപ്പത്തിൽ കേൾക്കുന്ന വാക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോയി അപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ അദ്ദേഹം സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചാണ് മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ ആറുമാസം പ്രായമായ ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ ഉമ്മ ഒരു റൂമിലൂടെ പോയി അപ്പൊ ടി വി എന്നൊരു മ്യൂസിക് കേട്ടു കേട്ടപ്പോ ആ കുട്ടി ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തേക്ക് കിടന്ന് വെട്ടിത്തിരി ഈ ശബ്ദം കേട്ട് അതിനെ പ്രസവിച്ച ആ കുഞ്ഞിന് ആറുമാസമായി ആ കുഞ്ഞ് റൂമിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ അന്ന് ആറുമാസം ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ പ്രായമുള്ളപ്പോ കേട്ട അതേ മ്യൂസിക് കേട്ടാൽ ഈ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് വെട്ടിത്തിരി കാരണം അവൻ ഉമ്മാടെ ഗർഭാശയത്തേക്ക് കിടന്ന് കേട്ടതാണ് ആ കുട്ടി അത് വെട്ടിത്തിരിയും അത് അവൻ അവസാനം വരെ മറക്കൂല അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടുള്ള ഉമ്മൂമാര്
ഉമ്മമാര് പഴയ ഉമ്മമാര് വിലക്ക് ഇപ്പം വിലക്ക ഉമ്മമാരും ഇല്ല പണ്ടൊക്കെ പഴയ ഉമ്മൂമാരെങ്കിലും പറയും മക്കളെ അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഉമ്മൂമാരും ഇല്ല ഉമ്മൂമാര് വയസ്സ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് വെച്ച് രണ്ട് സി സിയും കൂടെ അടയ്ക്കാനുള്ളു എന്നാലും റിമോട്ട് ആയിട്ട് ഉമ്മൂമായി ഉണ്ടായാലും ഫ്രണ്ട് ആദ്യം എന്ത് കേൾക്കുന്നോ അതൊരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കും ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം കുട്ടിയുടെ താഴേക്ക് വരട്ടെ ഇൻഷാല ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയും ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഉമ്മമാരൊക്കെ കുട്ടികളെ തൊട്ടിലിട്ട് പാരാട്ടുമ്പോൾ അവർ പാടാറുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഉമ്മമാര് പാടുമ്പോ ഇത് പാടി ഉറക്കും കാരണം കുട്ടികൾ ആ സംസ്കാരം കേട്ടാണ് വളരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കേൾക്കുന്ന എന്താ അന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ലായിലായില്ലല്ലോ കേട്ട് വളർന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അതേ കുട്ടികൾ കട്ടിലേ കിടന്ന് ആടുമ്പോ കേൾക്കുന്ന എന്താ ഞാൻ കെട്ടിയ പെണ്ണിന് ഇത്തിരി ചന്തം കുറവാണ് ഞാനെത്തും മണിയറയിൽ നേരത്തെ അവളെത്തും കവളത്തൊരു മുത്തം തന്നോണ്ട് അവൾ ഇരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കേട്ട് വളരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കേട്ടു വരുന്നതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരുന്ന സാഹചര്യം അത് ഒരുക്കേണ്ടതാരാണ് മാതാപിതാക്കളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വസൂല് പറഞ്ഞ് വലതുതവിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കണം ഇടതുതവിയിൽ ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ആ കുഞ്ഞിന് നിങ്ങൾ സുന്ദരമായൊരു പേരിട്ട് കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പറയുകയാണ് കേട്ടുകൊള്ളുക മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളോട് മൂന്ന് കടമയുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ കടമ അവൻ ജനിച്ചാലുടനെ അവനൊരു നല്ല പേരിട്ട് കൊടുക്കണേ ജനിച്ചാലുടനെ നല്ല പേരിട്ട് കൊടുക്കണം പേരിലും കഥയുണ്ട് ചില ആളുകളുടെയും പേരിൽ വലിയ കാര്യമില്ല പേരിലും കാര്യമുണ്ട് ഉമർലാന്റെ അടുക്കൽ ഒരാൾ വന്നു എന്താ പേര് എന്റെ പേര് ഷിഹാബ് തീക്കൊള്ളി ഷിഹാബിന്റെ അർത്ഥം എന്താ തീക്കൊള്ളി ഇവിടെ ആരും ഷിഹാബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാല്ലെ ഷിഹാബുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ഷിഹാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം തീക്കൊള്ളി എന്നാണ് ഓഹോ നിന്റെ വാപ്പാന്റെ പേരെന്താ അബ്ദുന്നാർ തീയുടെ അടിമ കൊള്ളാം നിന്റെ വീട്ടുപേരെന്താ ബൈത്തുന്നാർ തീയുടെ വീട് കൊള്ളാം ഉമർലാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ തന്നെ ആവൂ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ആ കുടുംബം മരണപ്പെട്ടത് വീടിന് തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പേരിലും കഥയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല പേരിടണം ഒരു കുട്ടിയുടെ പേര് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പാട് എന്താ പേര് അബു അതെന്താ അത്ര ഉള്ള വെറും അബു അതോ ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ ഇവന് മൂന്ന് വയസ്സായതുള്ളൂ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ നേരെ ചൊവ്വേ നടക്കുകയാണ് ഒരു വാക്കം കൂടെ കൂട്ടി അബു ബക്കർ എന്നിടാ ഇവൻ തലതിരിഞ്ഞു പോവാണ് ഒരു വാക്കും കൂടെ കൂട്ടി അബു ജഹൽ എന്നിടാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം മൗക്കൂഫായിട്ട് അബു എന്നിട്ടിരിക്കുക നന്നായിട്ട് വന്ന അബു ബക്കർ തലയിരിഞ്ഞു പോയ അബു ജഹൽ അതുകൊണ്ട് പേരിലും കാര്യമുണ്ട് പാപ്പാടവും മാടവും പേരിന്റെ ആദ്യത്തെ അച്ഛനം കൂട്ടിട്ട് പേരിട്ടാലും കുഴപ്പമുണ്ടാവും ബാസത്തിന് അസൂറാക്കും കൂടെ ഒരു മോനുണ്ടായി ബാസത്തിന്റെ ഭായ് അസൂറാടെ അസൂറും കൂടെ കൂട്ടിട്ട് മോന് പേരിട്ട് ബാസൂർ എങ്ങനെയുണ്ട് ബാസൂർ നല്ല പേരാണ് അല്ലെ അർത്ഥം എന്തുവാ ബാസൂറിന്റെ മൂലക്കുരു പൈൽസ് പൈൽസ് മദ്രസയെ കൊണ്ടേ ചേർന്ന ഉസ്താദ് മുഹമ്മദും കൂടെ ചേർത്തി മുഹമ്മദ് ബാസൂറായി സ്തുതിക്കപ്പെട്ട മൂലക്കുരു അതുകൊണ്ട് പേരിടുമ്പോൾ ആ പേര് നന്നാക്കണം ഇതൊന്നും ചെറിയ വിഷയങ്ങളാണ് എനിക്ക് വലിയ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഖുർആാൻ നല്ല പേരിട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കടമ ഏതാ ആദ്യം പേരിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ആരുടെ പേരാ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഉമ്മയാണോ പേരിടേണ്ടത് ഉപ്പയാണോ പേരിടേണ്ടത് ആര് പേരണം ഉമ്മ പേരിടണം ഉപ്പ പേരിടണം നിങ്ങൾ എന്ത് ഒന്നും മിണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഉമ്മയാ നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാരല്ലേ നിങ്ങൾ വാപ്പാന്നേ പറയുള്ളൂ സഹോദരന്മാരെ ഉമ്മയുടെ പേരാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ഏജാറ്റി 
ഉമ്മയ്ക്കാണ് പേരിടാൻ രണ്ടു പേരും തമ്മിൽ പേര് പറഞ്ഞു നല്ല പേര് ഉമ്മ പറഞ്ഞ പേരാണെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ പേരിന് മുൻപിക്കണം കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനാണ് തെളിവ് ഹന്നാബി വിക്കൊരു മകളുണ്ടായപ്പോ ഹന്ന പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ മറിയമെന്ന് പേരിടുകയാണ് ഹന്നാ ബിരിയാണ് മകൾക്ക് പേരിട്ടു കൊടുത്തതെന്ന് ഖുർആൻ പറയുമ്പോ ഉമ്മയാണ് മകൾക്ക് പേര് തുല്ലി വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുമ്പോ ഉമ്മയാണ് പേരിടേണ്ടത് അങ്ങനെ പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കടമ എന്താ ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പേരിട്ടു രണ്ടാമത്തെ കടമ അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അവന് ബുദ്ധിയായി കഴിഞ്ഞാലോ അവനെ നീ അള്ളാഹനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധനായ പ്രതാപകൻ പറയുമ്പോ പ്രായഭൂത്തി എത്തുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ പ്രായഭൂത്തി എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ മക്കട കാര്യത്തിൽ ഓരോ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഖുർആൻ പറയുകയാ അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക മൂന്ന് നേരങ്ങളിൽ ഓരോ മാതാപിതാക്കളും മക്കളെ വളർത്തുന്നവര് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുക മൂന്ന് നേരങ്ങളിൽ മൂന്ന് അനുപാട നിങ്ങളുടെ പ്രായഭൂത്തി എത്താത്ത മക്കൾ നിങ്ങളുടെ പ്രായഭൂത്തി എത്താത്ത മക്കൾ മൂന്ന് നേരങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അവര് കിടക്കുന്ന കിടപ്പറയിലോട്ട് കയറി വരാൻ പാടുള്ളതല്ല അള്ളാഹു പറയാണ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മൂന്ന് നേരങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കൾ കടന്നിറങ്ങുന്ന കടപ്പറകളിലേക്ക് അവരുടെ മക്കൾ അനുവാദമില്ലാതെ കടന്നു വരുന്നതിന് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണേ സ്വത്വവിശ്വാസികള് അള്ളാഹ് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ ചനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ മൂന്ന് നേരങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കൾ കടന്നിറങ്ങുന്ന കടപ്പറയിലേക്ക് അവരുടെ മക്കൾ അനുവാദമില്ലാതെ കടന്നു വന്നു കൂടാ എന്ന് അള്ളാഹിന്റെ വിശുദ്ധ കുറ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിച്ചോളി വഴി തട്ടുന്ന കൗമാര ഞാൻ പറയാൻ പോവാ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം എന്ന് മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ വാപ്പയും ഉമ്മയും കടന്നുറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങളുടെ പ്രായപൂത്തി എത്താത്ത മക്കൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ആറ് ഏഴ് വയസ്സുള്ള കൊച്ചുമക്കളില്ലേ ആ കൊച്ചുമക്കൾ മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ അനുവാദമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കരപ്രയിലോട്ട് കടന്നു വരാൻ പാടില്ല എപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നാമത് സമയതാ ഖുർആാനാണ് സൂറത്ത് നൂറ് ഖുർആാൻ സൂറത്ത് നൂറ് ഖുർആൻ പറയാത്ത എന്താ ഉള്ളത് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ വിഷയവും ഖുർആാനാണ് ഇന്ന് ഖുർആാനിലെ കൗമാരം ഖുർആാനിലെ സ്ത്രീ ഖുർആാനിലെ രാത്രി മൂന്ന് നമുക്ക് പറയണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് നേരങ്ങളിൽ പാടില്ല ഒന്നാമത്തെ സമയം ഒന്നാമത്തെ സമയം ഖുർആൻ പറയുകയാണ് സുബഹിന്റെ ബാങ്ക് കേൾക്കുന്ന സമയം സുബഹിന്റെ ബാങ്ക് കേൾക്കുന്ന സമയം മിങ്കബിലി സലാത്തിൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് സുബഹിയുടെ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് വാർത്തയിൽ നിന്നും അവരുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ഉറക്കമാണ് അവ രണ്ടുപേരും കടന്നിറങ്ങുമ്പോ വല്ലാത്ത ഉറക്കത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് സുബഹിന്റെ ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നു മാതാപിതാക്കൾ അത് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചാടി എഴുന്നേക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രാഞ്ചലങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നറിയില്ല നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് ആ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേക്കുമ്പോ എവിടെയൊക്കെയാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ വസ്ത്രം മാറി ിയില്ല ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രായഭൂത്തി എത്താത്ത മക്കള് അവിടെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ അവര് കാണേണ്ടതാത്തതൊന്നും കാണാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപാല ദാരാ പറയുന്ന എല്ലാവരെയും സിട്ടിച്ച മനസ്സുകളുടെ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും അറിയുന്ന അള്ള പറയുകയാണ് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ നല്ല ഉറക്കമാണ് ആ ഉറക്കത്തിന് നല്ല ഉറക്കത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് സുബൈ ബാങ്ക് വിളിക്കണം അല്ലെ ഉറക്കം വരുമ്പോ തന്നെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകും കാരണം ഭയങ്കര ബേജാറാണ് വിഷമം കാരണം ഉറക്കം വരൂല കിടന്ന് പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യും നാളെ രാവിലെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യം മൂന്നെണ്ണം പോക്കറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് അടിക്കുവോ അടിക്കാതിരിക്കുവോ 
ആ ബേജാരി കിടന്ന് ഒന്നൊന്നര മണി ആ ഉറക്കം വരുമ്പോ ആ ഉറക്കത്തിന്റെ ഇടയിൽ നല്ല ഉറക്കത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സുബൈന്റെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ആ ബാങ്ക് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചാടി എഴുന്നേക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കിടന്നുറങ്ങുന്നവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറിയിരിക്കും അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ സമയം അതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്റെ സഹോദര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അംഗങ്ങളാണെങ്കിലും ഇത് ലോക യാദീന ഒരു ലോകർക്കുള്ള സന്ദേശമാണ് എല്ലാവരുടെയും മക്കളെ വളർത്തി മുസ്ലിമിന്റെ മാത്രം മക്കളെ വളർത്തേണ്ട സന്ദേശമല്ല ഖുർആൻ ലോകത്തിന് മുഴുവനും സർവ മനുഷ്യരെയും ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വന്ന ഖുർആാനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സമുദായ അംഗങ്ങളാണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പാങ്ക് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്പലത്തിൽ സുപ്രഭാതം കേൾക്കും അമ്പലമില്ലോടെ ഉണ്ട് പള്ളിയിൽ പാങ്ക് കേൾക്കണ അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സുപ്രഭാതം കേട്ടെഴുന്നേൽക്കുമ്പോ കൗസല്യ സുപ്രജ രാമപൂർവ സന്ധ്യാ പ്രവർത്തത് ഉത്തിഷ്ട നരശാതുലൻ കർത്തവ്യം ദൈവമാന്തിതം ഉത്തിഷ്ടോതിഷ്ട ഗോവിന്ദ ഉത്തിഷ്ട ഗരുഡധ്വജ ഉത്തിഷ്ട കമലാകാന്ത പ്രൈരോഹ്യം മംഗളം ഗുരു കമലാകുത തിന്തിന കൊങ്കുമതോനിയതാതുല നീലതനോ രാവിലെ സുപ്രഭാതം കേട്ട് ഉറക്കമിടുന്നേക്കുമ്പോ അതേ സമയത്ത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് സുബഹിന്ദ ബാങ്ക് ോ ആ സമയത്ത് എന്റെ സഹോദരങ്ങള് എന്റെ സഹോദരങ്ങള് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രാന്തലങ്ങൾ മാറി കടന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രായഭൂത്തി എത്താത്ത മക്കൾ ആ സമയത്ത് അരിതാത്തതെന്ന് കുഞ്ഞുമക്കള് കാണാതിരിക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ സമയം നട്ടിച്ച നേരത്തെ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയം പുത്രനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു സംസ്കൃത വാക്കാണ് മലയാളമല്ല പുത്സ് എന്ന് പറയുന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കളെ ത്രാണി ചെയ്യിക്കുന്നവനാണ് പുത്രൻ പുത്സ് എന്ന നരകം അതിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കളെ കൈപിടിച്ച് മോചിപ്പിക്കുന്ന ത്രാണി ചെയ്യുന്നവനാണ് പുത്രൻ എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പറയുന്ന നാളെ പരലോകത്ത് നമ്മുടെ മക്കളെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കളെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മകൻ എന്നാണ് അസുരപുരാണ പ്രകാരം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ രാവിലെ സുപ്രഭാതം കേൾക്കുമ്പോ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ട് ശാന്തിയുടെ മന്ത്രമാണല്ലോ അല്ലെ അസതോമാ സദ്ഗമയാ തമസോമാ ജ്യോതിർഗമയ നിത്യോമാ അമൃതം ഗമയാ ഓം ശാന്തി ഓം ശാന്തി അസതോമാ സദ്ഗമയ തമസോമാ ജ്യോതിർഗമയ തമസ് പോയി ജ്യോതിസ് വരട്ടെ അന്ധകാരം പോയി വെളിച്ചം വരട്ടെ തമസോമാ ജ്യോതിർഗമയ അന്ധകാരം മാറി വെളിച്ചം വരട്ടെ ഖുറാൻ പറയുന്ന അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം വെളിച്ചം വീശുക അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കാണ് ഈ വെളിച്ചം അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സമുദായ അംഗങ്ങളോട് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ നേരം നട്ടുച്ച നേരത്ത് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരി മാറ്റുന്ന സമയം അതായത് ഇപ്പൊ തന്നെ ആ സമയം നല്ല നട്ടിച്ച നേരം നമ്മള് മഞ്ഞമലയെന്ന് നേരെ വടന്ന് നടന്ന് നടന്ന് ഇവിടെ എത്തി എന്തോ കണ്ടു കുളത്തെത്തി കണ്ടു കുളല്ലേ കണ്ടു കുഴി ഓ എന്തായാട്ടി ഞാൻ പറയണില്ല പിന്നെ പണ്ടൊരു സംസ്ഥാനത്തിൽ അച്ഛന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടുപോയി ഒരു മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനത്തിന് പോയതാ സ്വാമിയുടെ പേരൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റു പക്ഷെ അച്ഛന്റെ പേര് ഫാദർ ജോസഫ് മുണ്ടു നടയിൽ എന്നായിരുന്നു ആ ഫാദർ ജോസഫ് മുണ്ടു നടയിൽ തങ്കാടേരി സ്വാഗതം വരുമ്പോ മാറിപ്പോയി ഫാദർ ജോസഫ് മുണ്ടിനടിയിലായി മുണ്ടു നടയിൽ നിന്നാണ് അത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിച്ചിരി പാടുപെട്ടു അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി കണ്ടു കുഴി എങ്കിൽ കുഴി കിടക്കട്ട് അപ്പൊ ഈ കുഴി നോക്കാൻ പോകുന്ന കേറണ്ടേ നിങ്ങൾ നട്ടുച്ച നേരത്ത് മഞ്ഞമലയെ പോയിട്ട് നടന്ന് 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 എന്ന് വീട്ടിൽ വന്നു വല്ലാത്ത വേർപ്പിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഭയങ്കര ചൂട് നേരെ വീട്ടിൽ കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ ഷർത്ത് ഊരി ഹാങ്കറി ഇടും അല്ലെ പാന്റ് ആണ് ഇട്ടേക്കണേ പാന്റ് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ പാന്റ് ഊർ നോക്കി എണ്ണ തേച്ചാൽ ഊരാൻ പറ്റൂ അല്ലെ വല്ല ഗ്രീസ് വിട്ട് കൊടുക്കും അത്രയ്ക്ക് ടൈറ്റ് ആണ് ഇതെങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് ഈ ഞണ്ടിരുക്കി പിടിച്ചു കിടക്കണ മാതിരി തൊടയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ 
പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല സഞ്ചി വെച്ച മാതിരി ഇത് എങ്ങനെ ഇടുന്നത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്ലംബർമാരെ ആണ് മാതിരി പി വി സി പൈപ്പ് ചൂടാക്കിയിട്ട് കയറ്റൂല കയറിയില്ലെങ്കിൽ അതുമാതിരി ഇതിട്ടാ നേരത്ത് വിളക്കിന്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് ചൂടാക്കി വലിച്ചൊക്കെ കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ രണ്ടു പേര് താഴെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും വലിച്ച് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കണ പോലെ തെങ്ങിന്റെ മുകളിലും കയറിയിട്ട് ചാടി ഇറങ്ങണം അല്ലാതെ ഇത് കയറി പോവില്ല ഇപ്പൊ അതെല്ലാം മാറി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുറെ ചുരിദാർ ഉപ്പ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ചുരിദാർ ഇറങ്ങിയില്ല പി വി സി പൈപ്പ് കാലിട്ട മാതിരി എന്റെ പൊന്ന് സ്വാരിമാരെ തനിച്ച ഹറാമാണ് അത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നാളും പാട്ടിയാലയായിരുന്നു അത് താഴെ ഞണ്ട് പിടിച്ചു കിടക്കണ മാതിരി കിടക്കും ഇപ്പുറം മുഴുവനും കാലിന്റെ ഭാഗമൊക്കെ മദ്ദളം കിടക്കണ മാതിരി കിടക്കും അതൊരു ഇച്ചിരി പൊത്തുവരുത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവസാന പി വി സി പൈപ്പ് കാലിട്ട മാതിരി ഒരു മാതിരി ഒരു സാധനം തനിച്ച ഹറാമാണ് തനിച്ച ഹറാം വസ്ത്രം കാലും മറഞ്ഞു എന്ന് നോക്കണ്ട ശരീരത്തിന്റെ അങ്കലാപിനും വെളിയിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ ഹറാമാണ് കുറാന്റെ സ്ത്രീ പറയും ഇപ്പൊ പറയാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വസ്ത്രം ഊരി മാറ്റും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചൂട് കാരണത്താൽ ഇപ്പൊ ഒക്കെ വീട്ടിൽ കിടക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു കൈരി എടുത്തു കൊടുക്കും തമിഴന്റെ ആണ് രണ്ട് ഇരുപതുണ്ട് മലയാളിയുടെ കൈലിയാണ് രണ്ട് മീറ്ററെ കാണും അതെടുത്ത് ഉടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കുടവേറും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരെടുത്ത് വെത്തൂല ഒരു ഇത്തിരി കുടവേറും ചില ആളുകളില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ കൈ കെട്ടണ അപ്പൊ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ ഇതങ്ങ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്തൂല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായി തണുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ടൈൽസിന്റെ മുകളിലോട്ട് വെറുതെ അങ്ങ് നീണ്ട് മലർന്ന് അങ്ങ് കിടക്കും ഫാൻ മുകളിൽ കറങ്ങുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മലർന്ന് അവിടെ കിടക്കും ആപ്പി ഉമ്മേ ഈ സമയത്ത് മക്കളെങ്ങാനും വാതിൽ തുറന്ന് നേരെ വന്ന് കിടന്ന പടച്ചവന് ഇതെന്തായി കാണണത് അള്ളാഹുവെ ഇതെന്തായിത് വെഞ്ഞാറമൂട് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ മയ്യത്തിട്ട മാതിരി ആദ്യ ആ കുട്ടി വരുമ്പോ കാണുന്ന എന്താണ് ഈ ഒരവസ്ഥയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് നട്ടുച്ച നേരത്ത് നിങ്ങളുടെ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റുന്ന നേരം ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാ പരിസരത്ത് വരാതിരിക്കട്ടെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പരിസരത്ത് വരാതിരിക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ നേരം ഓമിം വൈദി സലാത്തിൽമിം വൈദി സലാത്തിഷാ നമസ്കാരം കടഞ്ഞ് നവദമ്പതികളെ മുഴുവനും മൗനാനുരാഗത്തിന്റെ മേഖലകളിലോട്ട് നടന്നു പോകുന്ന സമയം നിങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ കിടപ്പറ പങ്കിടുന്ന സമയം അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പറയുകയാ ഈ മൂന്ന് നേരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണേ ഇത് കാണുന്നത് കൊണ്ട് മക്കൾ വഴിതെട്ടി പോകുമെന്നല്ല ആ മക്കളെ നിങ്ങൾ വളർത്തുന്ന സാഹചര്യം നല്ല സാഹചര്യമായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലെ ഹറാമ് കാണിച്ച് മക്കളെ വളർത്തരുത് ഇത്ര പോലെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഖുറാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോ പത്തര മണിയായാലും ടി വി ഓഫ് ആക്കാതെ എം ടി വിയും ഫാഷൻ ടി വിയും കാണിച്ച് ഇടത്തും മുറത്തും മക്കളെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഫാഷൻ ഷോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം മാതാപിതാക്കളെ സീരിയലിന്റെ കഥകൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എത്രയോ മക്കളാണ് ജനൽക്കമ്പി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് സീരിയലിന്റെ കഥ കാണിച്ചിട്ട് മക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ രാവിലെ മുതൽ പാതിരാത്രി വരെ ലോകത്തുള്ള പതിഞ്ഞ സോക്ക കെട്ടിൽ വെച്ച് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നാം യാത്രയാകുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ മക്കളെ വളർത്തുന്ന ദുനിയാവിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വന്നില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല നാളെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ പോയി കിടക്കുമ്പോ എല്ലാവരും പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് മണ്ണിട്ട് മൂടി തിരിച്ചു പോകുമ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എല്ലാവരും അവനെ കബറ് ലേഖനാക്കിയിട്ട് പോകുമ്പോ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആകെ ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അവൻ ചെയ്ത സാരിഹായ കർമ്മങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് വലതുനു സാരിഹന് അവന് വേണ്ടി ആ ചെയ്യുന്ന സാരിഹായ സന്താനമുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നാളെ പള്ളിയുടെ ആരടി മണ്ണിൽ കിടക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവെ ഈ കണ്ണിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ ഉമ്മയാണ് ഉപ്പയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കബരന്റെ ദുഃഖിൽ വന്ന് ആ ചെയ്യുന്നൊരു മകൻ വേണമോ ഒരു സന്താനം വേണമോ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ അങ്ങനെയാക്കി പെരുമാറാകട്ടെ